హాయ్ యో యో వ్యూవర్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేసేటప్పుడు అక్కడ ఉండే గంట సింబల్ ను ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోవద్దు రంగస్థలం ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ సినిమాల తర్వాత గ్రామీణ నేపథ్యం ఉన్న చిత్రాలకు డిమాండ్ పెరిగింది నేటివిటీ సినిమాలకు క్రేజ్ పెరగడంతో దర్శకుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ దృష్టి వాటిపై పడింది ఆర్జీవి స్కూల్ నుంచి సిద్ధార్థ అనే యువ దర్శకుడు తెలుగు సినిమా పరిశ్రమకు పరిచయం అవుతూ రూపొందించిన చిత్రం భైరవ గీత రిలీజ్ కు ముందు టీజర్లకు ట్రైలర్లకు ఆడియోకు మంచి స్పందన లభించింది ఈ నేపథ్యంలో భైరవ గీత ఈ రోజు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చేసింది ఈ సినిమా వర్మ అభిమానులను సంతృప్తి పరిచిందా యువ దర్శకుడి పనితీరు ప్రేక్షకులను మెప్పించిందా హీరో హీరోయిన్లుగా నటించిన ధనుంజయ్ ఇరా ఆకట్టుకున్నారా అనే విషయాలు ఇప్పుడు మనం ఈ రివ్యూలో చూద్దాం కథా కథనం విశ్లేషణ హాట్ హిట్టింగ్ విలేజ్ బ్యాక్ డ్రాప్ లో థియేటర్స్ లోకి వచ్చిన భైరవ గీత వివిధ వాయిదాల తర్వాత ఎన్నో అంచనాల మధ్య రిలీజ్ అయింది వర్మ కథలలో పెద్ద కొత్తదనం ఏమీ లేకున్నా సినిమా నడిచే తీరు ప్రజెంటేషన్ లోనే ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది అలాంటి భైరవ గీత అసలు కథను గమనిస్తే రాయలసీమకు చెందిన భైరవ కుటుంబం తరతరాలుగా తన ఊరిలో అగ్రవర్ణానికి చెందిన సుబ్బారెడ్డి దగ్గర బానిసలుగా పనిచేస్తుంటారు ఫ్యాక్షన్ గొడవల్లో సుబ్బారెడ్డిని కాపాడటం కోసం భైరవ తండ్రి మరణిస్తాడు అప్పటి నుండి తండ్రి వారసత్వంగా వచ్చిన బానిస బతుకుతోటే సుబ్బారెడ్డి ప్రాణాలను కాపాడటం కోసం కత్తిపట్టి నిలబడతాడు భైరవ అదే ఊరిలో సుబ్బారెడ్డికి కేశవరెడ్డితో ఫ్యాక్షన్ గొడవలు జరుగుతుంటాయి తనకు ప్రత్యర్థిగా ఉన్న కేశవరెడ్డితో విఎం అందుకుంటే తనకు ఊరిలో ఎదురే ఉండదని పట్నంలో చదువుకుంటున్న తన కూతురు గీతని కేశవరెడ్డి కొడుకు కట్టారెడ్డికి ఇచ్చి పెళ్లి చేయాలనుకుంటాడు సుబ్బారెడ్డి ఈ పెళ్లి గీతకు ఇష్టం లేకపోయినా బలవంతంగా కట్టారెడ్డితో నిశ్చితార్థం జరిపిస్తారు సుబ్బారెడ్డి అంతకుముందు శత్రువుల దాడి నుండి తన ప్రాణాలను కాపాడిన భైరవని ఇష్టపడుతుంది గీత భైరవకి కూడా గీత అంటే ఇష్టమైనప్పటికీ కులం అడ్డుగోడలు అతని ప్రేమకు అడ్డుగా నిలుస్తాయి ఈ నేపథ్యంలో గీత ప్రేమను భైరవ ఎలా దక్కించుకుంటాడన్నా సింపుల్ కథను ఎంతో పగడ్బందీగా స్క్రీన్ ప్లేను రాసుకున్నాడు యువ దర్శకుడు ఓ గొప్పింటి అమ్మాయి ఓ పేదింటి అబ్బాయి ఇద్దరి మధ్యన ప్రేమ కథ ఫ్యాక్షన్ నేపథ్యం ఉన్న పెద్దోళ్లు వారి ప్రేమకు అడ్డు చెప్పడం పేదింటి అబ్బాయి కుటుంబాన్ని నాశనం చేయడం ఇలాంటి ఫ్యాక్షన్ ప్రేమ కథలు తెలుగులో ఇప్పటికే చాలా వచ్చాయి అయితే వర్మ శిష్యుడు సిద్ధార్థ్ మళ్లీ ఇదే తరహా ప్రేమ కథను కొత్త రకం ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చారు హీరో హీరోయిన్ల మధ్య రొమాన్స్ లిప్ లాక్ లు ఉన్నప్పటికీ అవి కూడా కథలో భాగంగానే చూపించారు తనకు ముద్దంటే తెలియదని ప్రెస్ మీట్ లో చెప్పిన దర్శకుడు ఆ ముద్దుని ప్రేమ కోసం ఎలా వాడాలో చూపించాడు హీరోపై ఎంత ప్రేమ ఉందో తెలియజెప్పేందుకు హీరోయిన్ కి ముద్దు అనే ఆయుధాన్ని అందించి వెంట పడుతున్న శత్రువుల నోర్లు మూతపడేలా చేశారు ఈ సీన్లలో దర్శకుడు సెన్సిబిలిటీ ఏంటో అర్థం చేసుకోవచ్చు టెక్నికల్ పరంగా ఈ సినిమాకు రవిశంకర్ మంచి సంగీతాన్ని అందించారు వందే మాత్రం ఇదో ఇది సాంగ్ లతో పాటు హీరో తల్లి చనిపోయినప్పుడు వచ్చే సాంగ్ కథను అనుగుణంగా కథలో భాగంగా ఉంది ఇక నేపథ్య సంగీతం సినిమాకు మరో ప్లస్ అని చెప్పచ్చు చేజింగ్ యాక్షన్ ఎమోషన్స్ పోరాట సన్నివేశాల్లో సందర్భానుసారంగా అదిరిపోయే మ్యూజిక్ అందించారు ఇక చివరిగా కథను ఎక్కడా సాగదీయకుండా రెండు గంటల తొమ్మిది నిమిషాల నిడివితో చక్కగా ఎడిట్ చేశారు నిర్మాతలు అభిషేక్ నామా భాస్కర్ రాశి నిర్మాణ విలువలు సినిమాకు తగ్గట్టుగానే ఉన్నాయి ఓవరాల్ గా భైరవ గీత రొటీన్ స్టోరీ అన్న ముద్రను పక్కన పెట్టేస్తే ఓ కొత్త దర్శకుడు కొత్త నటీనటులతో చేసిన కొత్త ప్రయోగం మెజారిటీ ఆడియన్స్ కి ఆమోదయోగ్యంగానే ఉంటుంది ఇక ఈ సినిమాకు మా యోయో టీవీ ఇస్తున్న రేటింగ్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ చూసారు కదండి ఇది భైరవ గీత మూవీ రివ్యూ మరో వారం మరో మూవీ రివ్యూ తో మీ ముందుంటాను అంటే లెన్ యు గాయ్ స్టేక్ కేర్ కీప్ స్మైలింగ్ కీప్ వాచింగ్ యోయో టీవీ దిస్ ఇస్ శ్రావంతి సైనింగ్ ఆఫ్ బాయ్ హలో మిమ్మల్నే యోయో టీవీ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారా ఇంకా లేదా మీ యాప్ స్టోర్ కి వెళ్ళి వెంటనే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి